ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਟੂਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਐਮ ਕੇ 84 ਬੰਬ ਤੇ 500 ਐਮ ਕੇ 82 ਬੰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਸਰਟਨਲੀ ਆਫਟਰ ਅਕਟੂਬਰ 7th ਵੀ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਟੂ ਰਸ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ देयर ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਥੈਮਸੈਲਵਸ against attacks from Hamas and future terrorist attacks um and and when it comes to the provision of uh of security assistance to include uh weapons and weapon systems uh obviously I I don't want to get ahead of those conversations those are always ongoing conversations um but through programs like foreign military finance foreign military sales uh again it it's uh part of our efforts uh, long standing efforts to ensure Israel's qualitative military edge um but to to get to your specific question uh i just i don't have any information to provide uh beyond that on the abigate review i don't have a date to provide certainly we'll we'll keep you updated on on that front uh as will us central command um when it comes to uh the joint logistics over the shore capability on uh, the bienvenida is um and the other ships associated with that effort uh to my knowledge everything's on track so far we talked about the fact that that uh, we anticipate that that capability will be operational within 60 days so we're you know uh, almost halfway there um uh, but again we'll uh, certainly keep you updated on that front um uh, but again right now uh based on the information i have everything is is proceeding according to schedule the department of defense efforts into context is part of a broader US and international effort to get aid into Gaza. And so the Department of Defense is one part of that bigger effort. Uh and so MREs are a way that we can get uh nutrition, get meals to people who urgently need that support, uh recognizing that MREs obviously are are made for uh militaries, right? And so uh they're very high in caloric content. uh they're very high in nutrition uh but it's not the only type of aid that's going into Gaza and it's not it, it's uh you know clear that more aid needs to be get, getting in which is why again America ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਵੈਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਚ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I'm excited to be out here in the festival that uh seeing that uh the community has kept with the tradition for 10 years uh to make sure that we preserve not only the culture, the language, but all the traditions of the Punjabi community here uh in our the city of Fresno and just in the Central Valley and so I'm excited to come and see what what you guys are showcasing and to see the young people learn from the older generation so all those traditions the dancing the culture can keep being passed on um every generation i am big on that and so i wanted to come and support ari bahut bahut badhaiyan ji apne ji atri academy wale nu bahut badhiya upralla unna da eh har saal mela karaunde ha apni virasthi khedan da assi vi apne bacche le ke aaye ha bahut badhiya lag reha bacche apne virasthi khedan bare unna nu pata lag reha apa ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਸਤ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਚ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪਰਾਲਾ ਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰਾਸਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰਾਸਤ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੇ ਹੈਗਾ ਪਾਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਲਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਜੀ ਐਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਬਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਕਨਿਕ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਤਦਾਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਐਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਲਾ ਬਰਾਸ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਜੀ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ਕਾਸਟ ਲੋਨ ਉਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫੰਡ CMHC ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅ
We're also going to be supporting the amazing early childhood educators who care for our youngest Canadians by increasing training opportunities for them and by increasing student loan forgiveness for those who choose to work in rural and remote communities. That means more affordable spaces and more access in more communities across the country. I want to take a moment to talk to young moms, many of you millennials. You've grown up with so many pressures in this economy. The 2008 recession, COVID, climate change. You're a huge part of the economy, and we want to make sure that everyone, especially moms raising kids, has the best chance to succeed and thrive. Sari Memorial Hospital de vich staff di kaat karan loka nu mushkilan da samna karna pe reha hai. Te hospitalan de vich staff di kaat ik gambhir mudda banda ja reha hai. Fraser Health adhikariyan de anusar staff di kaat nu pura karan layi oh har tarika vart rahe ne antarrashtri paddar te loka nu ithe naukri karan de layi prerya ja reha hai par ithe lod mutabik staff di kaat di jo samasya da aje tak koi hal nahi nikal sakya. Moments yes um we have lost patients and it's because not because our doctors are not able to treat them it's because of facility jehdi apan nu chahiye hai hun in a, you know nearly 3 quarters of a million 7 lakh de hisab jehdi apni population hai sari de hisab na jeve apan nu chahiye hai oh hale nahi hai ode karke patients are suffering having to transfer them under these critical conditions ha na apa ohna nu across the bridge traffic to ambulance to you can well imagine how critical it is and under those circumstances to transfer a patient to royal columbian hospital ya saint paul's hospital jithe facilities hai gaya unna nu apa treat karan layi during that time every second counts and in that time if we are doing other things transferring the patient we are losing important seconds vancouver ch apne different hospitals hai gaya specialized jime children's and women's hospital hai ga there is two big hospitals at a tertiary level that handle patients saint paul's hospital hai ga vancouver general hai ga mount saint joe's hospital hai ga rehab center hai gaya it's not about you know be um we need to be equal to somebody in that sense but we need equity of care over we have six times less beds than the city of vancouver yet in just five years surrey will be bigger population wise than vancouver quite frankly i think we probably need a third hospital here the way the population is growing and we're just not getting the kind of infrastructure we need it's extremely troubling to know that we have 6000 births taking place at surrey memorial hospital yet it's only a capacity for 4000 we just seem to be putting a bandaid on the solution we have the new cloverdale hospital coming not till 2030 but it's a small hospital and it doesn't even have a maternity ward we have a new facility under construction for people struggling with kidney disease to ensure they get the support they need and of course the cardiac cath labs underway to ensure if you have a heart attack in surrey you can get the care that you need right here yes badi khushi di news hai ke apa hun nawa tower kar rahe ha nawa hospital kar rahe ha but kal nu apa kive patients apne manage kar rahe ha hallways ch next month agle saal those questions still remain brampton rental licensing pilot program de karan brampton de vich vivad khada ho gaya hai makan malikan de vallon lagatar ros pradarshan kita ja rahi hai te sarkar to is kanoon nu radd karan di mang uth rahi hai is duran बीते दिन ही मकान मालकों के वालों ब्रैमटन सोकर सेंटर विखे शहर के चुने हुए नुमाइंदियों के ना इकट्ठे हो गए मीटिंग की गई तो इस कानून को रद्द करने की मांग की गई मकान मालकों का कहना है कि यह प्रोग्राम ब्रैमटन के मकान मालकों के हित के खिलाफ है like every politician is busy to to get some nomination and all that but they are not working they are drawing their salaries and many if you go sometime city hall i went to get a chance couple of time is they are talking about politics what happening at the federal level what's happening at the provincial level why are you not talking about brampton why are you talking about the parks part then we have only one recreation center government of and after government of what recreation center we have this is not a recreation center this is soccer center and another, another we have at uh, peter robertson and uh, uh, sunny meadow so, so, so city is growing city population is growing 
why are not bringing uh, the facilities to the residents and hospital yes second hospital second hospital on the second hospital we will not cater the needs of the growing population in brampton at least we need three hospitals in brampton not two at least we need three hospitals so basically they are not working toward that because we residents we want to work with the city we want give the better 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 facilities to the to our resident but city is busy in some other stuff not doing their what the people need what the people need so city city staff job the council job is to work for the betterment of city of brampton we are not the, the like the city city council they don't let us for 5 second more no we are requesting city of brampton let's sit together and pass this program until you have a in person town hall meeting every word let listen every brampton because the problems are everywhere so again i will give uh, uh, you guys support us. and with the, without your support probably we were not able to get the success so far which we have achieved so far and we should not forget about that because i am a like a different type of the person who go with the points and uh, measured by by the certain uh, the points because the what battle i am starting it what is the defining my problem statement and what action we are taking it and how we are measuring the success and i am going to be shedding because most of the the points which ajaji has already discussed about that i am not going to be repeating the step but i will be add some stuff over there uh but i will be helping to uh measure that because what we have achieved so far it's not that because we should not be disheartened that it is coming coming back and we are lost no i mean if you look the version which was launched on the january 1st and the version which is right now it's a tremendously different the legal dwelling without any modification which is like calling the law abiding citizens because who is not a law abiding citizens may not be here standing here the people who are standing here they are only concerned they are the law abiding they all be have the legal units these are the people who are standing there because the person who is already breaching the city law ਯੋਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਨਸ ਗੈਂਗਸ ਅਤੇ ਡਰਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੋਕ ਅਤੇ ਦਰਹਾਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਰ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ Project Paranoid stemmed from a firearms and narcotics trafficking investigation called Project Spectre where police seize the six firearms you see before you along with more than 200 grams of cocaine. Information obtained during Project Spectre led to a new investigation focused on the trafficking, shipping and revinning of stolen vehicles and we call that Project Paranoid. As a result of this investigation, Toronto Police in partnership with the Canada Border Service Agency, Halton Regional Police Service, the York Regional Police Service, seized 48 stolen vehicles, arrested 7 people and laid 150 charges. Project Paranoid demonstrates the resources that the Toronto Police Service is dedicating to tackling the auto theft epidemic and the positive results of this work but it also demonstrates the importance of collaboration among stakeholders to address an issue that is impacting the well-being of all of our communities. Criminal Intelligence Service Ontario provided funding for this investigation through the Ontario government which also provided funding through its Preventing Auto Theft Grant or the PAT grant. It was through the PAT grant that Equite Association here with us today was able to provide supplemental training to our officers to focus on vehicle theft best practices. I'll allow Mr. Brian Gas of Equite to provide more information about that and the support they provide to law enforcement. But we'll say that the PAT grant was vital to the success of Project Paranoid. Just as collaboration with all of our partners is vital to our fight against organized crime auto theft. 
The Toronto Police Service has spoken many times about the massive increase in auto thefts in Toronto and across the GTA and how it is contributing to an increase in home invasions, violent robberies and the gun violence throughout the region. This is why we are co-leading the Provincial Carjacking Task Force with the OPP and in partnership with police services in York, Halton, Durham and Peel to address the rising incidences of violence. In March alone, the task force has made seven arrests, laid 34 charges and recovered 23 vehicles. Ontario de Vitt Mantri Peter Belton Felby ne apne bite hafte pesh kite 2024 budget nu behtar Ontario da nirman naam dita hai. Is tahat markets de vich sthirta lyaun ate lokan de vich eh vishwas paida karan utte zor dita gaya hai ke jo kujh agge aun wala hai sarkar us layi taiyar hai. Belton Felby ne aakhya hai ke national ja global arthachare vallo jeho jahiyan vi chunautiyan saade raah vich lyaandiyan jaan giyan asi unna da samna karan layi taiyar haan. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 1.3% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਬਾਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅ ਬਜਟ 2024 ਟੂ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅ 19 ਇਅਰ ਓਲਡ ਹੂ ਲੈਫਟ ਹਿਸ ਹੋਮ ਇਨ ਵਰ ਟੋਰਨ ਯੂਰਪ ਇਨ 1949 ਐਂਡ ਫਾਉਂਡ ਹਿਸ ਵੇ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦ ਸ਼ਰਟ ਔਨ ਹਿਸ ਬੈਕ He dreamt of a new life and a new opportunity to go to university to get a job to raise a family and feel safe and free in his new country. Well, Mr. Speaker, that young man was able to work hard and through being industrious get into engineering at the University of Toronto, marry a beautiful woman, get a job in Montreal and raise three wonderful children. <laughs> That 19 year old is about to have his 94th birthday and while he never saw his parents again as the iron curtain prohibited him from going back to his homeland he lived the Ontario dream he lived the Canadian dream Mr Speaker Now Mr Speaker as I'm sure you are aware the budget is a forward looking document it's a road map a blueprint and it's our plan to rebuild Ontario's economy This budget provides certainty to markets and as importantly confidence to people that the government is prepared for whatever lies ahead regardless of the challenges the national or global economy might throw our way. But before I turn my attention to the road ahead Mr. Speaker I would like quickly uh, to take us down the road just traveled. And much of this will not be news to the people of Ontario it has been a challenging year. Life has rarely been this expensive. The Bank of Canada has for months now repeatedly raised interest rates at a big pace. The pace and frequency of the Bank of Canada rate hikes has been punishing, perhaps most of all on homeowners whose mortgages have in some case increased by thousands of dollars a month. Making matters worse, the federal government's carbon tax is making everything more expensive. From groceries to gas, The hard-working people of Ontario can't escape paying the high cost of the federal carbon tax. Jan Jan Deep ko fir nazar maar de ha. Headlines hote hain. America Israel nu ho ladaku jahaz ate bomb vechan layi taiyar. Pentagon ate State Department ne ditti jankari. ਸਭਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈ